कबड़ी 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 यस माय डियर मामाज एंड मामेज मामो चेसाडो तलारंदोई मामालो आग मेघाल मीद एडल मुफ निमशाल रावाली अकना रासमनी को पाट ना चाल इष्ट अला विंट 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 इपू स्टार्ट जनमेंट ओके इन जनरल और पद मंद बाडी बिलर्स उतना कबड्डी कोत की कबड्डी 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 यस रेइंट्स वाई नु पटा की पद मंद ट्रई चाह बाडी बिलर की नैन दरक अटे मन पवर अटी एदरे बेबी उपड़ूत के ने कबड्डी 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 अंद आम पटेको नोटी मटने रेदे वस्तु कदा अंदमे लेडीस तो इपू मन आड़कूद कबड्डी वाले मन तो आड़को मैं स्टार्ट स्टार्ट कबड्डी कूत तो वेसाओ एवं स्पेषल अंटे यू प्रपंच कबड्डी दिनोत्सव समस्य मुकते गेलवेम अला समस्या पटकते ओडिपोन कबड्डी ने जीवित पाठ इकड़ समस्या अने प्राब्लम अम्मा ओके अलगे मन की चाल बर्डे विशेष अं ऐनवर्सरी विशेस उन्ईजु सो एवरेवर माटा मन तो सिद्ध मुझे पुटन रोजू जब्कट शेखर गार मन तेल एन आर रेडियो तरफ ना पुटन रोज शुभाकांक्ष शेखर मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ् द डे येखर गार पुटन रोज शुभाकांक्ष मन तो माटा की मैथिग अलगे मन तो माटा की सुधाकर् गार फ्रम यूस इधर तो माटदा मुझे सुधाकर् गार गुड मार्न सर गुड मार्न सर कबड्डी आड़दा सर आड़दा आट अंटे असल मुंटार सर ओके मैथिल गुड मार्न गुड ईविनी अंडी सर चाल बहुत मैथिल सुगुलाश्री अंड वेंकटेश्वर राज शुभाकांक्षली रोज इंका एनो जरूर लक्ष्मी नरसिंह स्वामी दई वाल अंदर हापीगा उ बर्डे शाटर्न शावी मनस्फूर्ति रेडियो तरफ नापी वेडिंग ऐनवर्सरी या चक्कर पेली रोज शुभाकांक्ष सुधाकर् सुगनश्री गारेली रोज शुभाकांक्ष शुभाकांक्षर मैथिल गार मैथिल गारेना सुधाकर् गारे से गेल मन उधाकर् बटे मन सर को मन इधर मन इधर सुधाकर्
¿Qué bolita ¿Qué bolita? Ay, me pasa. Ay, yo. Suda a cargar, güey. Y entra para ahí, piensa. ¿A dónde voy a ir, señor Piru? Sí, sí, sí. Eh, ya. Yeah. So, Mutan, ¿qué te eh? Radio lo gorda, cabrón, ya dicen, ¿qué te gana? ¿Te mamá que da que tú andes? Ok, mi friend, ¿una rama? ¿Me dice el caro? Mayras, ¿qué te lanta, mamá? ¿Qué te lanta, ra? Ah, Ragnar, el son, ¿qué te lanta? ¿Dónde voy a ir? ¿Cuál es el nombre de mi esposo? ¿Pensu? ¿Qué te gusta? 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 ¿Qué school need to be school school సీతారాముల కళ్యాణమా ఇంత అది టెంపరేచర్ <laughs> మాకు <laughs> హాయిగా ఉంటుంది అనమాట చల్లగా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధాకర్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేస్తారు మీ అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారండి ఓకే మీ అబ్బాయి పేరు ఏం పేరు అన్నారు ఓకే స్నేహికి బిలేటెడ్గా హ్యాపీ బర్త్డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ ఎస్పెషల్గా మావా మహేష్ తరపు నుండి పెళ్ళి చేశారా అబ్బాయికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా సార్ నాకు లేదు సార్ ఎట్లా చేయమంటారు సుధాకర్ గారు సుధాకర్ గారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు సార్ నాకు ఎట్లా చేయాలి అంటే మీరు ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు సార్ అమెరికాలో అట్లాంటనా మరి ఆడికి వస్తే ఏమన్నా దొరుకుద్దా పొరపాటున గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి అంటే అట్లాంటే ఏంది మామ అంటారు అయ్యో జార్జా అంతేనా నాకు ఐ నీడ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేను అట్లా అంటే అంటే జా జారే బాయ్ 
ఎనివే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సుధాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడాను సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అయితే ఈ ఎండాకాలం రైతులందరూ హైదరాబాదులో ట్యాంక్ బండ్ మీద గుమి కూడారండి చాలామంది ఒక ఒక ఐదు వందల మంది రైతులు ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర గుమి కూడారు ఏమవుద్ది అప్పుడు ఐదు వందల మంది రైతులు ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర గుమి కూడారనమాట అందరు ఒక దగ్గర అప్పుడు ఏమవుద్ది మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఎండకాలం ట్యాంక్ బండ్ మీద గుమి కూడితే ఏమవుద్ది ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి ఫర్ ఈ క్వశ్చన్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి మంగ్లీలాల్ మావా లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు మావా నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ మావగారు అయ్యయ్యో బట్ ఎనివే అయినా కూడా కాల్ చేశారు మావా సంతోషం నేను చాలా అంటే చాలా బాగున్నాను మామా నేను కూడా అంతే బాగా అంటే నేను ఎందుకు బాగున్నాను అడగ అడగరా ఈరోజు ఈరోజు కబడ్డీ దినోత్సవం కాబట్టి బాగున్నారా బాబా కబడ్డీ దినోత్సవం బాగా ఏం లేదు ఆ రాజస్థాని మేడం ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మన ఇంటి పక్కన దిగారు అన్నారు మంచిగా ఈ సేమియా పాయసం మంచిగా చేసి మార్నింగ్ నాకు ఒక పెద్ద బాక్స్ నుండే చేసి ఇచ్చింది మామ ఇక మనకు సేమియా పాయసం ఉంటే చాలు అన్నం కూడా తినను నేను మంచిగా తిన్నమావా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కడుపు నిండా తిన్నాను తిన్న తర్వాత థ్యాంక్స్ మేడం అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టాను నేను మీ మీరు చేసినటువంటి సంతో మీ మీరు సేవ మీ మీరు చేసినటువంటి హెల్ప్కి నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కావాలంటే నేను మీకు వారానికి ఒక్కసారి అయినా కూడా స్వీట్స్ ఇస్తాను మహేష్ సేమియా పాయసం అని అడిగింది అనమాట అయితే నేనేం చేసిన మామ అంటే ఆమె ప్రతిరోజు ప్రతి మంగళవారం ప్రతి బుధవారము ఆమె మౌన వ్రతం చేస్తుంది మామ మౌన వ్రతం చేస్తుంది అనమాట అయితే అంటే సోమవారం మంగళవారము గురువారము శుక్రవారం శనివారము ఆదివారం మామ ఈ ఆదివారాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆయన్ని తిడుతుంది ఆమె బాగా కానీ ఒక బుధవారం మాత్రం తిట్టదు ఎందుకంటే ఆమె మౌన వ్రతంలో ఉంటుంది కదా నా దగ్గరకు వచ్చింది మెల్లగా మహేష్ గారు మా ఆయనను తిట్టి 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 బాగా అలవాటు అయిపోయిందండి బుధవారం మాత్రం మౌన వ్రతం ఉంది బుధవారం కూడా తిట్టాలంటే ఏం చేయాలి నాకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా అన్నదనమాట అంటే నేనేమన్నానంటే మేడం బుధవారం కూడా మీ ఆయన్ని తిట్టాలంటే మరి నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉందండి మరి ఆ ప్లాన్ మీకు చెప్తే మరి నాకేంటి అని అడిగానమాట అంటే మా గుజరాతీలో మేము ఈ సేమియా పాయసం చాలా బాగా చేస్తాము నీకు ప్రతి బుధవారం మీకు సేమియా పాయసం పంపిస్తాను అన్నది అనమాట అయితే నేనేమన్నా అంటే సరే మీరు ఏమేమైతే మాటలు తిట్టాలనుకున్నారో అన్ని తిట్టేసేయండి మేడం తిట్టేసి రికార్డ్ చేయండి ఒక ఫోన్లో రికార్డ్ చేయండి అంటే ఇప్పుడు మౌన వ్రతం ఉన్నప్పుడు మీ ఆయన్ని మీరు తిట్టడం కుదరడం లేదు కదా ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి బుధవారం రోజు వినిపించండి మేడం సౌండ్ పెట్టి నిన్న వాళ్ళ ఇంట్లో మోత వాళ్ళ ఇంట్లో మోతలట మావా నిన్న అబ్బా ఈ ఎంత ఎంత హాయి మహేష్ నాకు ఎంత మంచి ఐడియా ఇచ్చారు మీరు అని చెప్పేసి అన్నది బాబా చాలా ఆనందం వేసింది మామా మంగళీలాల్ బాబా ఎక్కడుంటారు మీరు మాది ఖమ్మం సార్ ఖమ్మం కదా ఖమ్మం దగ్గర ఎక్కడ ఖమ్మం దగ్గర మాది ఖమ్మం నుంచి మాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఓకే పల్లెటూరు మాది ఓకే ఇక్కడ ఏ ఊరు మామా అయితే మంచుకుండ మామా మంచుకొండ దగ్గరనే మా ఊరు మా ఊరు మంచుకొండ ఓకే అంటే నిజంగానే అక్కడ మంచు కొండలు ఉంటాయా లేదు మామా అన్ని పొలాలు ఉంటాయి చెరువులు ఉంటాయి ఓకే కానీ భద్రాచలం ఉన్నారు కాబట్టి ఒక మంచి విషయం చెప్తాను ఒక్క నిమిషం మా లైన్లో ఉండండి భద్రాచలం అంటే మాకు వంద కిలోమీటర్ ఉంటుంది భద్రాచలం యా మా ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్లో ఉండండి అందరూ యా మా మంగళీలాల్ మామా 
హలో మామా వినబడుతుందా నా మాట వినబడుతుంది కదా అయితే ఈ ఇప్పుడు మరి భద్రాద్రి కళ్యాణం జరుగుతుంది తలంబ్రాలు ఇంటి వద్దకే తీసుకొచ్చేందుకు టీఎస్ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది మామా శ్రీరామనవమి రోజున భద్రాద్రి రామయ్య సీతమ్మ కళ్యాణ వేడుకల్లో ఉపయోగించే కోటి గోటి తలంబ్రాలు కావాలనుకునే భక్తులకు కార్గో పార్సిల్ సర్వీస్ ద్వారా ఈ నామమాత్రపు ఛార్జీలతో అందించేందుకు సజ్జనార్ గారు ఒక చక్కని ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మామా టీఎస్ఆర్టీసీ పార్సిల్ సర్వీస్ కేంద్రంలో ఎనభై రూపాయలు చెల్లించి పేరు నమోదు చేసుకుంటే చాలు చక్కగా మన ఇంటికే తలంబ్రాలు వచ్చేస్తున్నాయి స్వామి వారిలో ఎనభై రూపాయలు కార్గో పార్సిల్ సర్వీస్ ఈ ఎందుకు బాబా మీరు దగ్గరనే కదా మీరు బోర పోయొచ్చు కదా మాట మంటలు చేసుకుంటాం బాబా ఎందుకంటే దొరక అంటే దొరకకపోతే ఇబ్బంది కదా మా యా మన ఒక ఎనభై రూపాయలు చెల్లించేటి ఫస్ట్ పేరు నమోదు చేసుకోవాలి మామ మరి దానికి ఎంత అమౌంట్ ఉంటుందో నాకు కూడా తెలియదు మన పేరు నమోదు చేసుకోవడానికి మాత్రం ఒక ఎనభై రూపాయలు కావాలి అలాగే నళిని గారు వచ్చేసారు నళిని గారు బాగున్నారా చాలా బాగున్నానండి మామగారు వెరీ నైస్ అండి నమస్తే అండి అలాగే అప్పారావు గారు కూడా యా నమస్తే మేడం యా అప్పారావు గారు సార్ లైన్ లో ఉండండి సార్ మన రేడియో ఏదో జామ్ అయినట్టుంది మన కాల్స్ కి దెబ్బకి జామ్ అయిపోయింది రేడియో జామ్ అయిపోయింది సార్ ఒక్క నిమిషం వచ్చేస్తా వెంకట్ సార్ సార్ కాల్ చెప్పు నల్లి గారు మరి మరి మీ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ డే ఈరోజు వెళ్ళారా వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళారా లేదు మా వెళ్ళలేదు విశేష చెప్దాలి వచ్చాను విశేష చూరం కొంచెం మాకు వాళ్ళకి 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటది మేము పల్లెటూర్లో కదా ఉండేది ఓకే వాళ్ళేమో దగ్గర్లో ఉంటారు అక్కడ నెల్లూరుకి నెల్లూరుకి దగ్గర్లో ఉంటారు మాదేమో కొంచెం 10 కిలోమీటర్స్ 15 కిలోమీటర్స్ దూరం మాది నెల్లూరుకి హ్మ్ పల్లెటూర్ అన్నమాట ఇది ఎస్ మా ఒక హస్బెండ్ ఇంట్లో అన్ని రకాల వంటలు ఉండి పెడితే చాలా సంతోషమా లేకుంటే బయటకు తీసుకెళ్తే సంతోషమా వంట ఉండి పెడితేనే సంతోషం అంటే రోజు వంట వండి పెట్టేదే కదా మామ అందులో ఏమన్నది కొత్త మాకు చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయి అయిపోయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో అలాగే బాగా వండి పెట్టేసేవాళ్ళం మామ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్క రోజు బయటకు వెళ్ళి తిందాం అని ఫీల్ వచ్చేస్తుంది ఏదైనా పండగ వస్తే బాగుండు ఇట్లా ఏమైనా జరిగినప్పుడు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది బయటకి ఎక్కువ బయటకి పోవట్లేదు కాబట్టి అంతే ఓకే అంటే లాక్ డౌన్ కదమ్మా అందరు ఎక్కడ ఎవరు పోలేదు నేను రాగానే ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఒకటి వచ్చేసింటు అందుకే అలా చేశారు సో రేడియో ఆన్ అయిపోయింది కొన్ని కారణాల వల్ల టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ తోటి మనం ఇంతసేపు వినిపించలేదండి సారీ సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్ అండి అందరు కూడా టెక్నికల్ ఎండకాలం అండి అసలు కరెంటు పోతుంది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ విసనకర్రలేమో ఊపి 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 ఎంతసేపు ఊపుతామండి మంగిలాల్ గారు నాకు రాత్రి కలబడిందండి నేను ఒక సింహాసనం మీద కూర్చున్నానటండి చుట్టూ ఒక పది మంది అందమైన అమ్మాయిలు ప్రపంచంలో ఉండే అందమైన అమ్మాయిలు రష్యన్ అమ్మాయిలు టర్కీ అమ్మాయిలు అమెరికా అమ్మాయిలు వాళ్ళందరూ అలా విసన కర్రలు బట్టి పట్టుకుని ఊపుతూ ఉన్నట్టు కలవడు 
అందరూ ఒప్పిస్తున్నారు అంటే నన్ను ఊపడం కాదు బాబా ఓ మావా నన్ను ఊపడం కాదు విసన్న కర్రలు ఊపుతున్నారు బాబా అలా ఆయన అలా 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 అంటే అప్పటికే టంగ్ 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 కాలింగ్ బిల్ కొట్టేశారు సార్ పాలు అన్నాడు అబ్బా నీ పాలకున్న వారద్దు కదా నేను అనుకున్నా నా పాలన్నీ నా పాలన్నీ నేలపాలు చేసినావు కదా ఇటువంటి కళ రావడం కూడా అదృష్టం అండి అంతమంది అమ్మాయిలు అలా విసనకర బట్టి ఊపుతూ ఉంటే అంతకంటే ఇంకేం కావాలండి యా ఎనివే యా ముందుగా మనము ఎవరెవరు విషయం అందించాలనుకుంటారో చక్కగా విషయం అందించండి నేను చెప్పి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ గా సుగుణశ్రీ గారికి ఈ రోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నాం ఇలాగా నిండు నూరేళ్ళు రావట్లేదండి నిండు నూరేళ్ళు ఆ నిండు నూరేళ్ళు ఐర్ ఆరోగ్యాలతో చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మామూలు నువ్వు నళిని గారు నళిని గారు వచ్చినప్పుడు నా మాట ఏమో తడబడిపోతుంది నళిని గారు వచ్చినప్పుడు మాట తడబడం కాదు నేను నాకు పది మంది విసనకర ఊపుతున్నారని చెప్పినా కదా ఇంకా నువ్వు అక్కడే ఇంకా రాలేరు అదే అంటున్నా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మగిలాల్ మామా సూపర్ మామా సోబరాణి గారికి కూడా చెప్పండి నా షూర్ మామా తప్పకుండా యా అలాగే ప్రసాద్ గారు అండ్ అలాగే అప్పారావు గారు వచ్చారు నల్లి గారు విషస్ చెప్తారా చెప్పేసేయండి సుగుణశ్రీ గారికి వెంకటేశ్వర రాజు గారికి మరియు ఎస్వి రంగారావు గారికి శోభారాణి గారికి వీరిద్దరు జనరల్కి కూడా నిండు నూరేళ్ళు ఎప్పుడు సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో వస్తే సెరుగుతున్నాయని చెప్పి ఎప్పుడు హ్యా హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతు ఆశీస్సులు మీ జనరల్ మీద ఉండాలని చెప్పి మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మా ఆర్థిక తరఫున మా కాలేజ్ సంఘం తరఫున మా టెక్నీషియన్ సంఘం తరఫున మా మేనేజ్మెంట్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి విషు హ్యాపీ వెడింగ్ యానివర్సరీ అంతే కదా మ్యారేజ్ డే సందర్భంగా ఆమెను ఇంట్లోనే ఉంచి అన్ని రకాల వంటలు వండి పెట్టేసి ఆమెకు ఒక బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి ఇంట్లోనే చూసుకుంటే బాగుంటుందా లేదంటే హాయిగా ఒక హిల్ స్టేషన్ వెళ్ళేసి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ హనీమూన్ స్పాట్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఆమె మ్యారేజ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేయడం బెటరా ఏది బెటర్ ఈ రెండింటిలో ప్రసాద్ గారు ముందు మీరు చెప్పండి సార్ నేను మీ గురించి అడగట్లేదు సార్ జనరల్గా అడుగుతున్నా సార్ ఏంటది పుంటా కానీ సందర్భంగా ఎటువంటి ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లాలంటే అసలు ఆ ప్లేస్కి ఆమెను తీసుకెళ్ళిపోయి మ్యారేజ్ డే విషస్ చెప్పేసి ఆ సర్ప్రైజ్ చేస్తే కళల్లో నీళ్లు జల 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 జర అని కాళ్ళు మొక్కాలండి అటువంటి ప్లేస్ తీసుకెళ్ళాలి మనం ఏమండి నా జీవితంలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్లేస్కి మీరు తీసుకొస్తారని నాకు తెలియదండి నాకు తెలుసు అండి నా సెలెక్షన్ నే నా సెలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్ అని నాకు ముందే తెలుసు అండి ఎంత సర్ప్రైజ్ చేశారండి ఎంత సర్ప్రైజ్ చేశారండి అని చెప్పేసి అలా అనాలి అట్లా చేయాలి సర్ప్రైజ్ అంటే నువ్వు మాత్రం తప్పించి తీసుకెళ్ళాలి మా అమ్మ ఈ ప్లేస్ మాత్రం నీకు సరిగ్గా సూటబుల్ అసలు మా అమ్మ గారికి మనం చెప్పాలి ఏంటండి ఏ ప్లేస్ కు ఎలాంటి ఎలాంటి ప్లాన్ చేస్తున్నారు యా మామూలుగా ఉండదండి ఏ ప్లేస్ అన్నారు మీరు అది P U N T A పుంట C A N A కాన అంటే మన దగ్గర తిట్టులా అని ఉంటుంది కానీ ఆ ప్లేస్ పేరే అది పుంట కాన చెప్పారు అయితే మధ్యాహ్నము రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు హైదరాబాద్ 
ట్యాంక్ బండ్ మీద ఒక ఐదు వందల మంది రైతులు ఒక దగ్గర గుమిగూడారు అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది క్వశ్చన్ ఇదే ఆలివ్ స్వీట్ సమర్పిస్తున్న తెల్లారుందో ఈ మామాలో ద బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ టుడే ఈస్ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొనట్లేదు అంటున్నారు వాళ్ళేమో మేమంతా కొట్టున్నాము మమ్మల్ని బ్యాడ్ నేమ్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు అందులో నిజా నిజాలు నాకు కావాలి మమ్మ ఎవరు చెప్పలేరు అది రైట్ మీరు నల్లి గారు మీరేమనుకుంటున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు మండే ఎండ ఇరవై నాలుగు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఐదు వందల మంది రైతులు ట్యాంక్ బండి మీద గుమిగూడారు ఐదు వందల మంది రైతులు ట్యాంక్ బండి మీద గుమిగూడితే ఏం జరుగుద్ది అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏం జరుగుతుందంటే కిసాన్ జామ్ కిసాన్ జామ్ అవుతుంది నాకు పీస్ రెడీ చేయండి మామ కిసాన్ జామ్ ఎవరండి అన్నది నాకు పీస్ పంపించాలి తప్పని గెలిచిపోయాను నేను అవునా వెరీ గుడ్ మీరు ఆలోచించాలి అంటారు ప్రసాద్ గారు కిసాన్ జామ్ అంటే ఒక స్కూల్ టీచర్ బస్ ఎక్కుతారు మామ ఆ స్టూడెంట్ అక్కడే ఉంటారు బాబు లేచిపోతాడు దాన్ని మరి నమస్తే టీచర్ అంటే ఆ నమస్తే బాబు అంటే ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట పెద్దోళ్ళని గౌరవించాలు మన సీట్లు వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయాలి అన్ని విషయాలు చెప్తారు కదా గుర్తు వచ్చి టీచర్ ప్లీజ్ టీచర్ బీ సీటర్ కూర్చోని టీచర్ అని అంటే చంప మీద ఒక్క ఆట పడుతుంది పిల్లోడిని పిల్లోడు బిత్తరపోతుంది నేను తప్పు చేస్తాను ఇప్పటికి అర్థం కాదు టీచర్ చెప్పినట్టే కదా ఆ నిలబడి ఆ కూర్చోని చెప్తుంది ఈవిడ ఇలా కొట్టారేంటి అనుకుంది పోతే పోని యా నేను మాట్లాడకుండా కూర్చుని వాళ్ళ నాన్నోళ్ళకి కూర్చున్నారు అయ్యో టీచర్ మా నాన్న ఊళ్ళో కూర్చోమన్నాడా వండర్ఫుల్ అండి యా వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నల్లి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రసాద్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడండి సార్ ఆల్ రైట్ యా అలాగే అప్పారావు గారు సారీ అండి చివరిగా మీతో మాట్లాడుతున్నాను కోపం ఏం లేదు కదా అప్పారావు గారు నా మీద కోపం ఏం లేదా సో అపరావు గారు మరి మరి కిసాన్ జామ ఆన్సర్ వచ్చేసింది చక్కగా స్కూల్లో అన్ని నేర్పుతారు కానీ ఒకటి మాత్రం నేర్పరండి ఆ ఒకటి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన లైఫ్ లో ఎదగడానికి ఇంతకు ఏం నేర్పరు మీరు మాట్లాడతారు కానీ నాకు అవునా సరే నిన్న ఒక పాట పాడమంటే ఫుల్ గా పాట పాడారు ఈ రోజు ఒక ఏదైనా ఒక పద్యం ఒకటి వినిపించండి నాలుగు లైన్లు ఐదు లైన్ల కంటే ఎక్కువ వద్దు సరేనా అటువంటిది ఏమైనా ఉందా మన దగ్గర ఓకే చిన్న పద్యం అయితే ఓకే సార్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఓకే సార్ జటా జటాదారీ విభూతి ప్రీతి పాత్రుడవై యాజ కర్మ వసంబు ధరించి త్రినేత్ర వండర్ఫుల్ 
పెద్ద చక్కని పాట చాలా చిన్నని పాట అత్యద్భుతంగా వినిపించారు అపరవ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ బై బై అండ్ హావ్ ఏ నైస్ డే యా 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 ధన్యవాదాలు సార్ సూపర్ ధన్యవాదాలు సార్ సో ఒక పిల్లి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆల్మోస్ట్ ఆ పిల్లి చేసినటువంటి నష్టం ఏందో తెలుసా వంద కోట్ల నష్టం జరిగిందండి మహారాష్ట్రలో ఒక చిన్న పిల్లి వల్ల ఇంతకీ ఆ పిల్లి ఏం చేసింది ఏంటి మరి కాసేపట్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ సిద్ధంగా ఉంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో విను వినిపించు ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు హైపర్సోనిక్లో అమెరికాను మించినటువంటి భారత్ యా ఈ ఒక్క విషయంలో నాకు తెలిసి అమెరికాను మించింది అనుకుంటా అమెరికాను జనాభా పరంగా కూడా మించేసింది మన వాళ్ళే కానీ ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యంగా పేరొందినటువంటి అమెరికా అధునాతన సాంకేతిక అంశాల్లో మాత్రం ఇతర దేశాల కంటే వెనకబడిపోతుందని చెప్పేసి ఆ దేశ చట్టసభ సభ్యులు పేర్కొంటున్నారనమాట హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీ విషయంలో అమెరికా కంటే భారత్ రష్యాలో ఎంతో ముందున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే ఈ దేశాలతో పోలిస్తే హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీలో అమెరికా ఆధిపత్యం తక్కువైనాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్పష్టం చేస్తున్నారు అట్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు మన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ప్లాన్స్ వాళ్ళకు ఇదే వద్దు అని చెప్తాను నేను మన వాళ్ళు సమ్మర్లో చాలామంది బక్కకు కావాలని చెప్పేసి విపరీతంగా వ్యాయామం చేస్తూ ఉంటారనమాట ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ప్రతిరోజు కూడా వ్యాయామం చేయడం అనేది అవసరమే కానీ వేసవిలో మాత్రం మరీ ఎక్కువగా వ్యాయామం చేయకూడదు ఒకవేళ చేసినా కూడా ఉదయాన్నే సాయంత్రం పూర్తిగా చల్లబడిన తర్వాతే చేయాలి ఎందుకంటే వ్యాయామం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో చెమట రూపంలో చాలా నీరు బయటకు పోతుంది ఫలితంగా శరీరంలో నీటి స్థాయి తగ్గిపోయి అలసట నీరస మావాయిస్తుంది ఆ తర్వాత బయటకు వెళితే డెఫినెట్గా వడదెబ్బలు ఓకే అలాగే ఇంతకుముందు మనం వడదెబ్బ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము అలాగే మాటలతో దెబ్బలు కొట్టడానికి గురువుగారు వచ్చేస్తున్నారు గురువుగారికి స్వాగతం సుస్వాగతం నమస్కారం అండి బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను గురుగారు మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి గురుగారు మరి ఎండాకాలం బయటకి ఎక్కడ తిరగకండి వడ దెబ్బలు వస్తున్నాయట బాగా అంతేనా చట్నీ రెడీ చేసుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినేయడమే వడ దెబ్బలు బాగుంది చక్కగా అవునా కబడ్డీ కబడ్డీలో ఇంకేం గుర్తొస్తుంది గురువు ఆఫీస్ లో ఇద్దరు యువతులు మాట్లాడుకుంటున్నారు భోజన వేళలో ఆ ఒక యువతి కొత్తగా పెళ్లి అయినటువంటి యువతి కాపురాన్ని వెళ్ళింది ఇంకో యువతి ఏమో కొద్దిగా అనుభవించారు చాలా రోజులైంది ఎట్లా ఉంది నీ కాపురం కొత్తగా ఉందా ఎట్లా ఉంది కొత్త కాపురం ఎలా ఉంది మంచిగా అత్త మామ భర్త మరి మంచిగా చూసుకుంటున్నారా అంటే అంత బాగానే చూసుకుంటున్నారే ఆయన కబడ్డీ చాంపియన్ అయినాడే ఆ కబడ్డీ చాంపియన్ ఎందుకు నేను ఏడుస్తున్నానే చస్తున్నానే మాడి మాడికి రాత్రి పగలు ఏ ఎప్పుడు కబడ్డీ 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 అంటాడు టచ్ చేసి అవుట్ అని వెళ్ళిపోతాడు చస్తున్నాను సో ఆయన టచ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంతేనా నైట్ టైం యా అలాగే ఇలానే ఇంకొక ఇంకొక కాపురం కూడా ఇలానే సో మరి పెళ్ళి అయిపోయింది కొత్తగా ఏంటి ఏం లేదా ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ అటువంటిది ఏమన్నా ఉందా మీ కాపురం ఎలా ఉందంటే ఏం కాపురమే మా ఆయనకు పూల దుకాణం ఉన్నది రోజు రాత్రిపూట వస్తున్నాడు నీళ్ళు జల్లి వెళ్ళిపోతున్నాడు నా నీళ్ళు జల్లుతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడే నీళ్ళు జల్లుతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయన అలా టచ్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన నీళ్లు జల్లి వెళ్ళిపోతున్నాడట అలాగే ఏంటి మరి కండక్టర్ ని చేసుకున్నావు నీ నీ లైఫ్ ఎలా ఉంది ఏంది అని చెప్పేసి అంటే ఏం చేయనే నిద్రలో కూడా చిల్లర అడుగుతుండే ఆయన బాబు అందరు బా అక్కడ నిలబడద్దామా అందరు లోపలికి రావాలి లోపలికి రావాలి అంటుండే ఏం చేస్తుంటో అర్థమైంది బయట ఎవరు నిలబడద్దామా అందరు లోపల అయితే ఆయన శోభనం అప్పుడు ఇక అమ్మాయిని లోపలి పంపిస్తున్నారు అనమాట రూమ్లోకి ఆయన కండక్టర్ ఇక అరవ అలవాట్ల పొరపాటు ఏందో బయట ఎవరు నిలబడద్దామా అందరు లోపలి రావాలన్నమాట అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది గురువుగారు భర్త కాపురా భర్త ఈ భార్య కాపురా రాగానే 
నీవంటే ఇష్టం నీవంటే ఇష్టం ఉంది కదా అంటే నేనంటే ఇష్టపడ్డాను కదా అని అంటే కాదు నీ వంట అంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు చాలా బాగా చూస్తావు అంటే వంట అంటే సరే వంట చూస్తున్నాడు వంట చేసి ఇంట్లో వచ్చి సాంబార్ నుంచి గడ్డి తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదే కా కాఫీ అడిగి అడిగింది కాఫీ పెట్టి కాఫీ పెట్టి తీసుకురాంది పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు అయిపోయి ఏమనుకుంటావు నువ్వు బెల్ల వేషాలు వస్తున్నావు మాటి మాటి కాఫీ కాఫీ అంటావు ఇంట్లో కాఫీ పోలేదు సావనా ఊరికే పెద్ద గదమా చేస్తున్నావు కాఫీ లే హలో హలో యా గురుగారు అయితే కాఫీ పొడి లేదు చావనా అన్న అన్నది కాఫీ మాటి మాటి కాదు ఇంట్లో కాఫీ పొడి లేదు చావా నేను చావనా పిచ్చి వేషాలు ఇవ్వకు అని అంటూ ఇష్టమైతే టీ పెట్టి ఇస్తా తాగి టీవీ సీరియల్ దగ్గర చూసుకుంటూ చావు అంతేగాని రథ వేషాలు ఇవ్వకు డిమాండ్ చేయకు కాఫీ పొడి లేదు టీ పొడి టీ ఇస్తా తచ్చుకుంటూ తాగు అన్నాడు ఈయన ఇంత తిడుతున్నా కూడా ఆమె చెప్పినటువంటి పనులు చేస్తున్నాడు అనే విషయం మర్చిపోలేకపోతున్నాడు అనమాట అంతేరా వాడికి వచ్చినప్పటి నుంచి అలాంటి అయిపోయింది ఈ వంట యా అయితే యా సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే అండి నేను కీర్తి మామ హాయ్ పాప కీర్తి ఎలా ఉన్నావు కీర్తి బాగున్నాను మామ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను మరి మీ అమ్మ నాన్నగారు టెంపుల్కి వెళ్ళారా ఇప్పుడే వెళ్ళున్నారు మా అమ్మ ఫోన్ ఇంట్లోనే పెట్టేసి వెళ్ళింది ఓకే సో చక్కగా విశేష చెప్పాలి మా చెప్పేసేయండి హ్యాపీగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పేసేయండి అమ్మ నాన్న హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ స్టే బ్లెస్డ్ అండ్ టుగెదర్ ఫర్ ఎవర్ విత్ మోర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ హెల్త్ వండర్ఫుల్ సో విత్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ చాలా మోర్ హ్యాపీనెస్ ఉండాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాం కీర్తి అండ్ అలాగే జనరల్గా అంటే వీళ్ళిద్దరు చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు కదా ఏంటి సీక్రెట్ మీ అమ్మ నాన్నగారు అంత ఆనందంగా ఉంటారు ఎప్పుడింట్లో మీ నాన్నగారు మీ అమ్మ చెప్పిన ప్రతి పని చేస్తూ ఉంటాడా కాదు మా అమ్మ టామ్ అండ్ జెరీలా కొట్టుకుంటారు కలిసిపోతారు అవునా ఓకే సో ఏ పాట డెడికేట్ చేద్దాం మీ అమ్మ నాన్నగారికి మీ ఇష్టం మామ ఒకేనా Ah, sure, sure. Right, Kirti. Thank you so much mm-hmm. and have a good day to you. Thanks. Yeah. So, my dear mamas and mommies, I'll give you a good news for you. Good news for you. This is the good news for you. 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 Hi, guys. Fresh up. Dinner. 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 Dining table. Dinner. Dinner. డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర మంచి ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే చారు ఉంటుంది పప్పు ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నం ఉంటుంది పిక్కిల్స్ ఉంటాయి ఇంకేమైనా చేస్తే స్పెషల్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్రై ఒక కర్రీ ఒక చారు ఇవన్నీ ఉంటాయి జనరల్గా ఏది ఉంటాయి అది ఇక బ్రెడ్లు అది ఏ ఏది మీ ఇష్టం ఇక మీరు ఏది తిన్నా కూడా పర్వాలేదు అయితే రోజు బోన్ చేసిన తర్వాత పది నిమిషాల పాటు నడిస్తే రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ గణనీయంగా తగ్గుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ముఖ్యంగా రాత్రి భోజనం తర్వాత స్వల్ప నడకతో మధుమేహాన్ని చక్కగా నియంత్రించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట అంతేకాకుండా కూడా రోజు అరగంట నడక కన్నా ఓకే రోజు అరగంట నడక కన్నా భోజనం తర్వాత స్వల్ప నడక వల్ల బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని చెప్పేసి న్యూజిలాండ్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఒటాగో శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారనమాట ఈ పరిశోధనలో భాగంగా వాళ్ళొక నలభై ఒక్క మందిని టైప్ టూ డయాబెటీస్ రోగులను ఒక వారం రోజుల పాటు వారికి ఇష్టమైనటువంటి సమయంలో ముప్పై నిమిషాల పాటు నడుమని చెప్పారనమాట కొంతకాలం తర్వాత వారు వారం రోజుల పాటు భోజనం చేశాక ముప్పై నిమిషాలు నడిపించారనమాట దీంతో రోజు అరగంట నడిచిన వారి కన్నా భోజనం చేసిన తర్వాత పది నిమిషాలు నడిచిన వారిలో సగటున బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పన్నెండు శాతం వరకు తగ్గిపోయాయని చెప్పేసి గుర్తించారనమాట మరి రాత్రి భోజనం తర్వాత నడిచిన వారిలో ఏకంగా ఇరవై రెండు శాతం వరకు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గినట్టు 
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఒటాగో తెలియజేస్తుంది సో చక్కగా అలా బోన్ చేసిన తర్వాత హే మామజ్ అండ్ మామీజ్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ మళ్ళీ ఏదో సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది ఏం చేద్దాం అంతే ఎండకాలం కొన్ని కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అలా వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి అనమాట ఇంతకీ ట్రిబులార్ పరిస్థితి ఏంది యా ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా ఎవరు నోట విన్నా ట్రిపులార్ 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 అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట హైదరాబాద్లోని అన్ని థియేటర్లలో సో రేపు రిలీజ్ కానున్నటువంటి ట్రిబులార్ టికెట్లను డిస్ట్రిబ్యూటర్లు బ్లాక్ చేశారని చెప్పేసి సినీ ఫ్యాన్స్ మండిపోతున్నారనమాట ఇప్పుడు కంచె సేను వేస్తే కాపీ ఏం చేస్తాడండి అట్లా ఉంది పరిస్థితి డిస్ట్రిబ్యూటర్లే బ్లాక్ చేసుకున్నారట మల్టీప్లెక్స్ల్లోనూ టికెట్లు బ్లాక్ చేయడంతో కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నా మనసు చెప్తున్నారనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బ్లాక్లో ఆర్ఆర్ టికెట్లను మూడు వేలకు అమ్ముకుంటున్నట్టు తెలుస్తుందండి ఒక్క టికెట్ ఇద్దరు కలిసి చూడాలంటే ఆరు వేలు పది మంది కలిసి ఫ్యామిలీ అంతా చూడాలంటే ముప్పై వేలు ఎట్లా చూస్తారు ఏంటి ఏం అర్థం కావట్లేదు మొత్తానికైతే జక్కన్న చేతిలోంచి మరో అద్భుతమైనటువంటి దృశ్య కావ్యం రాబోతుందనమాట సో రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రెడ్డి ఓం